。在香港的上流圈，有这样一个奇女子，她不是美女，却让李嘉诚疯狂上头长达三十年。在与李嘉诚相识合作数十年间，她凭借超强手腕，独到眼光，为李嘉诚狂赚千亿资产。将其重新送回首富宝座，这位充满传奇色彩的女子便是周凯旋，她被称为李嘉诚背后的女人。她与李嘉诚相伴二十七年不结婚，如今分走千亿财产，周凯旋真实面目瞒不住了。虽然被首富光环笼罩，但周凯旋自身的能力也不可小觑。二零二四年，周凯旋以二十三亿美元的身价，成功入住富豪榜。与很多豪门贵族的子女不同，周凯旋的出身非常普通。虽然家境不算富裕，但父母却始终对他学业非常支持。中学时，父母将他送到了香港最顶尖的拔萃女书院。在校期间，虽然周凯旋的成绩并不拔尖，却展示出了强大的个人魅力和社交能力。不仅精通曲棍球、话剧、游泳，还当选了学生会会长。是不少同学心目中的偶像。毕业后，周凯旋又继续去了澳洲深造，有了名校的光环，就等于手握精英圈的入场券。再加上他强大的社交能力，很快他就积累了属于自己的人脉。毕业后，周凯旋去往了英国工作。一九八六年，二十五岁的周凯旋跟着英国公司的老板前往西安洽谈兵马俑的展览，凭借着优秀的商务能力。仅仅花了两周的时间，就达成了三十件展品的交易。除此之外，周凯旋在公司许可下，在天津定制一批兵马俑的纪念品，自己亲自押送回了伦敦，以高出原价几十倍的价格出售。周凯旋也因此赚到了人生中第一桶金。经历过此次事件，周凯旋发现自己在经商方面的天赋，也在心中萌生了想要创业的想法。但此时的他，还处于没钱没人脉的阶段，可这却难不倒他。通过名导演是男生，周凯旋顺利进入香港的上层社交圈，结识董建华的表妹张培威。张培威很欣赏周凯旋的业务能力，在得知周凯旋想要创业时，两人一拍即合，共同成立了维港投资公司，主要经营做内地的生意。当时。正好赶上香港房地产行业黄金期，地产商们处处圈地盖楼，水泥等建材类的需求量非常大。周凯旋经过一番调研后，发现了其中的商机。他认为，完全可以从大陆内地购置水泥卖到香港去，来回赚取差价，而自己作为中间商，只要负责运输成本就好了。有了想法，他们果断落地执行。周凯旋还制定出了一个高出预期一百多万美元的定价，最终项目大获成功，维港也在行业内小有名气。通过这次的项目，周凯旋的能力也得到了董建华的认可。一九八九年，董建华找到周凯旋，表示愿意支持他，相信他的能力远不止于现在的成就。有了董建华的支持，周凯旋决定放手一搏。一九九二年。当时香港的地产商们正将目光转向内地，而北京的房地产也正值发展兴盛时期。在董建华的建议下，周凯旋与张培威来到了北京，对当地的房地产行业进行市场调查。当时王府井的北端已经被新鸿基先抢入囊中，如果用正常的投资规则来选择项目，那很可能拿不到最佳的地皮。也有可能因为资金的限制无法入局，于是张凯旋和张培威决定要找一块最有价值的地皮，即使董建华不做，他们也能自己做。经过一番考察后，他们把目光锁定在了儿童影院的六层小楼。此地段与王府井只有两分钟的路程，虽然尚无人问津，但发展潜力巨大。在与对方接洽之后。他们得知整个东长安街都是统一规划的用地，想要开发儿童电影院，就需要将周边一万平方米的地皮全部包掉。周凯旋感觉自己捡到了个宝，爽快地答应了下来。经过一番调研后，他决定将规模做大。
，将周围的地皮也全部吃下，将原本一万平方米的项目扩大到了十万平方米，统一进行开发。但这么大的项目，董建华一人吃不下，背靠梧桐树，引来金凤凰。董建华很快招来了合伙人，这人就是彼时香港地产头号人物李嘉诚。这是周凯旋和李嘉诚第一次正式见面。一九九三年九月，李嘉诚应邀来北京建东方广场的项目负责人。李嘉诚没想到，高达十亿美元的大项目，负责人竟是一位年仅三十二岁的年轻女子。谁能想到，不到五分钟，两人就敲定了当时北京有史以来最大的房地产项目——东方广场。如此大手笔的房地产项目。在开发过程中出现了一系列难缠的问题，却都被周凯旋一一化解。正是在这次房地产项目中的突出表现，令周凯旋一战成名。他不仅赚到四亿港元的佣金，还得到董建华和李嘉诚的双双赏识。董建华还有意提升他为公司董事，但房地产并非周凯旋的兴趣所在。他婉拒后，开始寻找新的领域，离开了房地产。周凯旋开始涉足了互联网业务，但那时他还并不看好互联网，不认为其中有什么商业机会，只想在 IT 业行业的信息软件中进行投资。先是1996年7月，他投资创办了 Lexus， 而后在其旗下创办了电子报关的网易通，很快年收入就达到了千万。随后，互联网的创业热潮在整个全球蔓延。此时的周凯旋也想入局，但资金有限，于是他找到了李嘉诚，怂恿其入伙。可通过房地产起家的李嘉诚，对于不熟悉的行业不愿意涉足，他摇手拒绝了。虽然遭到了拒绝，但周凯旋并不死心，反而找到了雅虎创始人杨致远，拜托其帮忙说服李嘉诚。杨致远邀请李嘉诚参观了新加坡的网站。并为其解说了互联网的发展前景以及未来，这让李嘉诚对互联网有了直观的认识。在交谈的过程中，李嘉诚改观了对互联网的看法，并决定利用现有的资源进行大规模的整合。经过杨致远的帮助，周凯旋成功与李嘉诚达成合作，两人共同成立了汤公司。周凯旋也成为了该公司的第二大股东。事实也证明。周凯旋很有投资眼光。汤公司成立仅四个月，就在香港创业板上被数十万人认购，认购超额了六百二十五倍。尽管此时的汤尚无扎实的业绩，但依然不影响其在资本市场的价值。股价快速攀升至十五、三十五港元，公司市值超过了三百亿港元。汤的成功也成为资本运作的经典之作。而最初以三十万港元入股的周凯旋，身价也迅速飞升至一百二十七亿港元，成为香港备受瞩目的女富豪。只可惜，这波势头并没有持续很久，很快汤股价开始直线下滑。周凯旋意识到，必须请一位资深的 CEO， 才能稳住颓势，让企业和投资人重新恢复信任。两千年七月。周凯旋找来了前高盛投资经理王申，担任公司 CEO。入职后的王申，开始大规模的进行收购，其中包括上海美亚在线、沙威体坛、亚洲周刊等三十多家大中华区公司的全部或部分股权。汤也因此一举成为了国内媒体巨头，集团收入在两年间增长了十七倍。收购实业的同时，汤也仍然坚持发展网络业务。通过与十余家手机厂商进行业务捆绑及大规模推出新的短信产品。二零零三年上半年时，汤成为国内短信业务的前三名。汤的成功让李嘉诚对周凯旋的投资眼光和能力更加信任。在周凯旋的推荐下，李嘉诚的投资涉猎了全球八十多个科技企业，其中包括大众熟知的 Facebook、Spotify、Technology、Siri。Zoom 等等，凭借着周凯旋独到的投资眼光，李嘉诚的资产猛增了超百亿，在二零二零年重回香港首富的地位。从最初的相识，到生意合作上的默契相知。
。周凯旋与李嘉诚相识三十年，在纸醉金迷的富豪圈，从来都不缺年轻漂亮的美女。即使让所有富太都瑟瑟发抖的李嘉欣，也未曾影响到周凯旋的地位。有知情人曾透露，在对项目投资的决定上。周凯旋几乎都不需要李嘉诚的签字就能做决定，这也足以见证了首富李嘉诚对其的信任。他们超越男女情感，在工作上亲密无间，不只是合作伙伴，更是知己。跟着首富这些年，周凯旋身边没有其他男人，他没有结婚，也没有孩子，甚至李嘉诚从没有在外面承认过与周凯旋是什么关系，有好事媒体八卦。李嘉诚也避而不谈，但有李嘉诚在的重要场合，身边都有周凯旋的位置，他们从不避讳外界的流言蜚语，大大方方的牵手，十指相扣，曝光在镜头前。虽然周凯旋比李嘉诚小三十多岁，但两人在一起的默契与步调却出奇的一致。即使背靠李嘉诚，这些年周凯旋也未曾放弃过自己的个人成长。二零二四年。周凯旋更是以二十三亿美元的身价首次进入香港富豪榜，位列第三十五位，成为榜单上的黑马。尽管外界对周凯旋关注更多的还是他与李嘉诚之间的感情，都称他为李嘉诚的红颜知己、背后的女人，但周凯旋却不以为意，因为他知道自己并不是依附于李嘉诚，而是与他同行的合作伙伴。就像他自己说的那样。我不是李嘉诚的附属品，而是一个完全独立的个体。在任何感情面前，活出自己才是女人最好的样子。